വെൽക്കം ടു ഓറോറ കെമിസ്ട്രി ഫോർ എവറി വൺ ലെറ്റ് എസ് അനലൈസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസംസ് ഇൻ ബ്യൂ ടു ഇൻ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ഇസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം ഇൻ വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് ദി ഡിഫർ ഇൻ ദിയർ കോൺഫിഗറേഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ സ്പേസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദർ ആർ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് നെസസറി ഫോർ the compound to undergo geometrical isomerisms they are there should be a double bond in a molecule the atoms or groups attached to each doubly bonded carbon atom should be different let us draw that structures of but 2e c double bond c and then one hydrogen one methyl group same way we can write for this carbon hydrogen and ch3 there is another possibility this is structure 1 in geometrical isomers there is the possibility of different arrangement of atoms and groups so c double bond c and then h ch3 and this methyl group is going upwards and then hydrogen here so this is structure 2 if we compare this structure 1 and structure 2 in structure 1 you can see identical atoms that means hydrogen atoms then here methyl group lies on the same side of the double bond so this we called cis isomer if we look at the structure 2 the identical atoms hydrogen atom and then here methyl group they are in the opposite side of the double bond so this we called as trans isomer we know isomers means same structure so here also cis is you just remember that is so that means cis means same side then for trans opposite side opposite side so if identical atoms are on the same side of the double bond we called cis isomer and that identical atoms are in the opposite side then we called trans isomer thanks for watching